ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಬವಶಂಕರ ದೇಶಿಗ ಮೇ ಶರಣ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣ ಶತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾತ ಸರ್ವೈಘ್ನೋಪಶಾಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಮೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ಗಳು ಎಂಟ್ರದಾನ್ ಕೂರಿಕೊಳ್ಗಿರು ಆನ್ಮೀಹ ಈಡುಪಾಡು ಉಳ್ಳವರ್ಗಳ್ ಎಂಟ್ರದಾನ್ ಸೊಲ್ಲಿಕೊಳ್ಗಿರು ಆಣ ತನಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದ ಪತ್ತಿ ಕೊಂಚ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿನ ಅನ್ನಾಗ ಪಲ ಸಂದೇಹಗಳ ವರದಾನ್ ಸೇರ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಮಾನ ಭಕ್ತರ್ಗಳ ಪತ್ತಿ ನಾಮ ಕೇಳ್ವಿ ಪಟ್ಟರುಕೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಮ ಇಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಯ ತಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಭಕ್ತನ ಕುರಿಯ ಒಂದು ಸಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಡಯಾಳಗಳ ಅಂದ ಪಣ್ಬುಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟ ಇರಕ ಅಪ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಂಚ ಆಳಮ ಆರಾಯಿಂಚು ಪಾತೋನಾಕ ನಾಮ ಭಕ್ತರ್ಗಳ ದಾನ ನಮ್ಮ ಚೈರ್ದು ಭಕ್ತಿ ದಾನ ಅಪ್ಡಿಂದ್ರ ಅಂದ ಅಡಿಪಡೆಯೇ ಕೊಂಚ ಆಟಂ ಕಾಣ್ರ ಮಾದರಿ ದಾನ ತೋಂಡ್ರದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲೋಡೆಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ ವೆಳಿಪಾಡು ಅಪ್ಡಿ ಇರುಪದು ದಾನ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಲ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಸೊಲ್ಲಿಡುವು ನ್ಯಾಯಪಡುತ್ತುವ ಇಂದ್ರಿಯ ವಾಳ್ವಿನ ಪರಪರಪ್ಪು ಸಮುದಾಯ ಸೂಳಲ್ ವೇಳೆ ಚುಮೆ ಎಂದ್ರೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವೇರೆ ಯಾರಾದ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟ ಒಂದು ಕೇಟಾದಾನೆ ಇಂದ ಕೇಳ್ವಿಯೇ ನಾಮಳೇ ದಾನ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಳುಪಿಂಡ್ರಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಇಂದ ಮಾದರಿಯಾನ ಪೋಲಿ ಸಮಾಧಾನತ್ತಾಲ್ ಪಯನ್ ಎನ್ನ ತೇವೈದಾನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೋ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಣ್ಣ ವೆಂಡಿಯದೆನ್ನ ಭಕ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಡಿಂಡ್ರದ ಕೊಂಚ ತೆಳಿವ ತೆರಿಚಿಕಣ ಭಕ್ತಿ ಅಪ್ಡಿಂಡ್ರದ ಒರೇ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಸೊಲ್ಲಿ ಬಿಡ ಮುಡಿಯಾದೆ ಇಂದ ಅಗರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಪದು ಪೋಲ ಅದನಾಲ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೋರ್ಗಳ ಪಲ ಕೋಣಗಳ ಇಂದ ಭಕ್ತಿಯೈ ವಿಳಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಕಿರಾರ್ಗಳ ನಾಮ ಇಪ್ಪ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕೋಣತ್ತಲ ಭಕ್ತಿನ ಎನ್ನ ಎಂದ್ರದ ಪಾತಿಟ್ಟು ಕಡೆಸಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೆಳಿವಾನ ಕೋಣತ್ತಲ ಭಕ್ತಿನ ಎನ್ನ ಎಂದ್ರದ ಪುರಂಜಿಕ ಪಾಪೋ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬದು ಒಂದು ನಾಳಿಲ್ ಒಂದು ಕುರಿಪಿಟ್ಟ ನೇರತ್ತಲ ಒಂದು ಕಾಳ ಅಳವಲ ಮಟ್ಟೂ ದೈವತೋಡ ತೊಡರ್ಬಲ ಇರಂದಿಟ್ಟು ಪೆನ್ಬೆ ನಾಮ ಅಂತ ದೈವತ್ಲೇಂದು ತಮ್ಮಳೈ ತುಂಡಿತ್ತು ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಂ ಪೋಣ ಪೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ವಾಳ್ಕೆಯ ನಡೆಸುವುದು ದೈವತರ್ಕು ಪ್ರೀತಿ ತರಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಡುಪಡುವುದು ಎಂಬದು ಭಕ್ತಿ ಆಗಾದು ಭಕ್ತಿ ಎಂಬದು ಎಪ್ಪೊಳದೂ ಇರೈವನುಡನ್ ಇಣೈಪಿಲ್ ಇರುಪದು ಎಪ್ಪೊಳದೂ ಇರೈವನುಡನ್ ಇಣೈಪಿಲ್ ಇರುಪದು ಅಪ್ಡಿನಾಕ ಇಪ್ಪ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಪ್ಪ ಕಳಂಬಿ ಮೇ ಮಲೆಯ ನೋಕಿ ಪೋಯಿ ಏದೋ ಒಂದು ಗೊಗೈಲ ಉಕಾಂಡು ಜಬಿಕನು ನಾ ಚೊಲ್ರಿಂಗ ಅನ್ನಾಕ ಅದ ಅಂದ ಮಾದರಿಯಾನ ಕೋಣತ್ತಲ ಪಾಕ ಕೂಡಾದ ಅದಕ್ಕ ಅದ ಅರ್ಥಮ ಅಲ್ಲ ನಾಮ ಇಪ್ಪ ಎಂಗೆ ಇರಕೋಮೋ ಎಂದ ಕುಟುಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂದ ಸಮುದಾಯ ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೇಲೆ ಸೇಂಜಿಕೊಂಡು ಇರಕ್ರೋಮೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿಯೇ ದಾ ಇರಕೋ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗಳ ಉಟ್ರಾರ್ ಉರವಿನಾರ್ ಎದುಮೇ ಮಾರಪೋರ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎದು ಮಾರಪೋರ್ದು ಅಪ್ಡಿನಾಕ ಎಪ್ಪೊಳದೂ ಇರೈವನೋಡು ಇಣೈಪಿಲ್ ಇರುಪದು ಅಪ್ಡಿನಾಕ ದೈವತ್ತೈ ಉಳ್ಳೂ ಪುರಮೂ ಉಣರ್ವುದು ಎಂದು ಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡು ಇನ್ನು ಕೊಂಚ ವಿಳಕ್ಕಮಾ ಚೊಲ್ಲೋ ಅಪ್ಡಿನಾಕ ಎದಿಲೂ ದೈವ ತನ್ಮೆಯೈ ಕಾಣ್ಬದು ಎದಿಲೂ ದೈವತ್ತಿನ ಮುದ್ರೆಯೈ ಕಾಣ್ಬದು ಇಪ್ಪಡಿಯಾನ ಓರ್ ಉಯರಿಯ ನಿಲೆಯೈ ಅಡೈಂದಾಲ್ ನಮ್ಮಳೋಡೆಯ ಅಂದ ಅಣುಗುಮುರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತವರ್ಗಳೋಡು ಪಳಗೂ ಅಂದ ಮುರೈ ಮಾರಪೋಗಿರದು ನಮ್ಮ ವಾಳ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಕ್ಕೂ ಅಂದ ಸವಾಲ್ಗಳ ಸೂಳಲ್ಗಳೇ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂದ ಮನಪಕ್ಕುವಂ ಮಾರಪೋಗಿರದು ಸರಿ ಇದ ಮಾತಿಕ್ಲಾ ಅಪ್ಡಿನಾಕ ಕೇಕರ್ತಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸುಲಭಮಾ ದಾ ಇರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಮಾರದೇಂಡ್ರದು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟಂದ ಅದು ಎಪ್ಪಡಿ ಮಾತಿಕರ್ದು ಅಂದ ಮಾತ್ರ ವಳಿಗಳ್ನ ಏದಾದ ಇರಕ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಇಪ್ಪ ಯಾರ ಕೆಟ್ಟ ಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂಜಿಕರ್ದು ಅಪ್ಡಿನಾಕ ಅದಕ್ಕೆನ್ನ ನಾ ಇಂದ ನಾಟ್ಲ ಕೊರ ಮಹಾನ್ಗಳ್ ಮಹನೀಯರ್ಗಳ್ ಮಳಿಂದಿರಂದ ನಾಡೆ ಇದು ಭಕ್ತರ್ಗಳ್ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ್ಗಳ್ ನಿರಂಬಿಯ ನಾಡೆ ಇದು ಅವರ್ಗಳ ವಾಳ್ಕೆಯೈ ಪಾರ್ತೆ ಅವರ್ಗಳ ಕೂಟ್ರೆ ಕೇಟಾಲೇ ಪೋರೋ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಎನ್ನ ತೆರಿಂಜಿಕ್ಲಾ ಅದ್ಲ ಪಡಿಪಡಿಯ ಎಪ್ಪಡೇ ಮುನ್ನೇರಿ ಏ ಮುಕ್ತಿ ಅಡ
நீ கத்துண்டதுலேயே எது விசேஷமான அறிவுன்னு நினைக்கிற எது உத்தமமான ஞானம்னு நினைக்கிற அது அப்பாக்கு சொல்லு அப்படிங்கிறான் அப்ப பிரகல்லாதன் இந்த வாக்கியங்களை பேசுறான் வாக்கியம் பார்ப்போம் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் இது ஒவ்வொன்றத்துக்கும் அர்த்தம் என்னன்றத பார்த்துட்டு பின்னாடி அதை கொஞ்சம் விரித்து பார்க்கலாம் ஸ்ரவணம் அப்படின்னாக்க கேட்கறது ஹியரிங் கீர்த்தனம் பாட்டு விஷ்ணு ஸ்மரணம் ஸ்மரணம் அப்படின்னாக்க நினைவு கூறுவது திருப்பி திருப்பி நினைவுபடுத்தி கொள்வது விஷ்ணு ஸ்மரணம் பிரகல்லாதன் ஹரிபக்தன் அதனால விஷ்ணு ஸ்மரணம் அப்படின்னு இருக்கான் இப்போ எங்க குலதெய்வம் வேற என் இஷ்ட தெய்வம் வேற அப்படின்னாக்க எந்த தெய்வத்துக்கு வேணா இது பொருத்தமா இருக்கலாம் பிரம்மம்ன்றது ஒண்ணு அதன் பல ரூபங்கள் தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தர் ஆராதிக்கிறது பக்தி என்பது எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணு தான் அதனால அந்த விஷ்ணு ஸ்மரணம்ன்றத அவங்க அவங்க இஷ்ட தெய்வத்துக்கு மாத்தின்று இதே முறையை பின்பற்றதுல எந்த குற்றமும் வந்து விடாது அடுத்தது பாத சேவனம் பாதங்களில் சேவை செய்வது அர்ச்சனம் பூக்கள் கொண்டு அர்ச்சிப்பது வந்தனம் ஒரு மரியாதை கலந்த அன்பு கை கூப்புவது சாஷ்டாங்கமாக சேவிப்பது தாசியம் அடிமையாக நினைத்து வேலை செய்வது சக்கியம் நண்பனாக கொள்வது ஆத்ம நிவேதனம் சர்வத்திரமும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வது ஒரு சரணாகதி செய்வது என்பதே தான் ஆத்ம நிவேதனம் முதலாவதாக கூறப்பட்டிருப்பது ஸ்ரவணம் ஸ்ரவணம் அப்படின்னாக்க கேட்கறது அப்படின்னு அர்த்தம் பார்த்தோம் இப்போ அது ஏன் முதலாவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்ப இந்த காலத்து ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சு கேட்பதின் முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத பார்த்துன்னு வரலாம் டெஃப் மியூட் அப்படின்னு ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன் உண்டு இந்த பிறந்த குழந்தைக்கு காது ரெண்டும் சுத்தமாக கேட்காது அதனால அதுக்கு வாய் பேச வராது காதல் விழுந்தால் தானே அந்த குழந்தைக்கு இந்த உலகம் எந்த பொருளை என்னவாக அழைக்கிறதுன்றது தெரியும் எப்படி எல்லாரும் தன் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார்கள்ன்றது புரிஞ்சுக்கும் அதை மனசுல வாங்கிதான் அது தன்னோட எண்ணங்களை வெளிப்படுத்த முடியும் அதனால கேட்கறது என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படின்றது இது ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன் வழியாக முதல் கட்டமாக புரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது இலக்கியங்கள்ல இதை கேட்பதை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் திருவள்ளுவர் சொல்ற செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை அப்படின்னு இருக்கிற அந்த உங்க செல்வத்துல எல்லா தலை சிறந்த செல்வம் செவிச்செல்வம் அதாவது கேள்வி அறிவு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற இது ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு செவிச்செல்வம் அப்படின்னாக்க அந்த காலத்துல கல்வியே செவி வழி கல்வியாக தானே இருந்தது ஓலைச்சுவடிகள்லாம் இருக்கும் ஆனா அதை படிச்சு யாரும் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஒரு குருகுலத்துல சேர்ந்து குரு முகமாக தான் எல்லாத்தையும் கேட்டு அறிவார்கள் சொல்ல கேட்க சொல்ல கேட்க அந்த காலத்து கல்வி முறை அப்படித்தான் இருந்தது இதுக்கு முக்கிய காரணம் ஒண்ணு அந்த மொழிகளுடைய அமைப்பு அப்படி சமஸ்கிருதம் அப்படின்னு எடுத்துருந்தீங்கன்னாக்க அந்த உச்சரிப்பு ரொம்ப முக்கியம் அந்த பனடெக்ஸ் அப்படின்றது ஏன்னாக்க தப்பான உச்சரிப்புல அனர்த்தம் ஆகிவிடும் சமஸ்கிருதத்துல ஒரு சொல் பல அர்த்தங்கள் கொண்டதாக இருக்கும் அதே போல ஒரு விஷயத்தை குறிக்கிறதுக்கு பல சொற்கள் இருக்கும் எந்த இடத்துல எந்த சொல் என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கறது அப்படின்றது குருமுகமாக தெரிந்து கொண்டால் தான் சரியான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் இது சமஸ்கிருதத்துல மட்டும் இல்ல தமிழ்லயும் அப்படிதான் இருந்தது தமிழ் சொற்கள் பல மிந்தி சங்க காலத்து தமிழ்லயோ அப்புறம் இருக்கிற அந்த பாசுரங்கள் பதிகங்கள்ல இருக்கிறதோ இப்ப நம்ம நடைமுறையில இல்லை அந்த காலத்துல பல சொற்கள் இருந்திருக்கு அந்த பாடல்களை யாராவது நம்மளுக்கு பதம் பிரிச்சு கொடுத்து அந்த பத உரை பொழிப்புரை விளக்குரை எல்லாம் கொடுக்கலன்னாக்க அதனுடைய அர்த்தம் நம்மளுக்கு புரியறது இல்லை அதனால கல்வியே அந்த காலத்தில் செவி வழி கல்வியாக இருந்ததுனால கேட்கறது எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படின்றது நம்மளுக்கு பார்க்க முடிகிறது இப்ப இந்த பள்ளிக்கூடம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கல்வி ஞானம் கேள்வி ஞானம்னு பிரிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த காலத்துல கூட பள்ளிக்கூடம் போய் ஒரு முறையான கல்வி கற்காதவர்கள் கூட பல பெரிய மனிதர்களுடைய உரைகள் உபதேசங்கள் எல்லாம் கேட்டு அவர்கள் தன் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கேள்வி ஞானத்தாலேயே தன்னை மேம்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றது காண கிடைக்கிறது இப்போ சிருஷ்டியோட ஆரம்பத்துக்கே போகும் ஒலியின் மகிமையை தெரிந்து கொள்ள இந்த பிரபஞ்சமே பஞ்சபூதங்களால் ஆனது இந்த பஞ்சபூதங்கள்ல முதல் பஞ்சபூதம் ஆகாசம் 
ஒவ்வொரு பஞ்சபூதத்துக்கும் ஒரு தன்மாத்திரம் உண்டு பஞ்சபூதம்னா எலிமெண்ட்டு தன்மாத்திரம் அப்படின்னாக்கா ஒரு சட்டில் எலிமெண்ட்டு ஆகாசத்தின் தன்மாத்திரம் ஒலி சவுண்டு அடுத்தது ஆகாசத்துக்கு அப்புறம் வாயு வந்தது அதன் தன்மாத்திரம் ஸ்பரிசம் டச் அதுக்கப்புறம் அக்னி அது ஒளி லைட்டு அதுக்கப்புறம் அப்பு இல்லை நீர் அதனுடைய தன்மாத்திரம் சுவை அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பிருத்திவி பிருத்திவியோடைய தன்மாத்திரம் வாசம் அதனால் முதல்ல தோன்றியது ஆகாசம் அதில் முதலில் தோன்றியது ஒலி சவுண்டு அந்த ஓம் என்ற பிரணவத்திலிருந்து தான் எல்லாமே தோன்றியது இல்லையா அதனால் இப்போ ஒலியின் மகிமை இப்போ கேட்குறதுனா என்ன ஒலியை தான் கேட்குறோம் அதனால் அந்த ஒலியின் மகிமை என்ன கேட்பதின் முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சுட்டோம் இப்போ கேட்கணும் அப்படின்றது நன்னா தெரியறது அடுத்தது எதை கேட்க வேண்டும் என்ற கேள்வி வருகிறது பல சத் விஷயங்கள் பகத் விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அறிந்து கொள்வதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அந்த பட்டியெல்லாம் முழுசாலாம் போட முடியாது உதாரணத்துக்கு சில விஷயங்களை எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்றவர்கள் பகவான் நாமங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் இது அர்ச்சனை பண்ணும்போது அந்த அஷ்டோத்திரம்ன்ற போது நூற்றி எட்டு திருநாமங்கள் உண்டு சகசிர நாமம்னாக்கா ஆயிரம் திருநாமங்கள் உண்டு திருநாமங்களோட அர்த்தங்களை தெரிஞ்சுண்டா கூட நிறைய விஷயங்கள் பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த திருநாமங்கள் அவனுடைய பராக்கிரமம் வலிமையை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சில அந்த ரூப லட்சணங்களை சொல்வதாக இருக்கும் சில இதை அவனுடைய கருணையை சொல்வதாக இருக்கும் குண விசேஷங்களை சொல்வதாக இருக்கும் அதனால் இந்த திருநாமங்களோட அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுண்டாக்க பகவானுடைய அந்த பராக்கிரமம் அவனுடைய கருணை குண விசேஷங்கள் எல்லாத்தையுமே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் வித்திகாச புராணங்கள் இதில் முக்கியமான அந்த மூல கதை அதில் உள்ள உட்கதைகள் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பகவானின் நீல் லீலா வினோதங்கள் பல பக்தர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு ஆச்சாரியர்களின் வைபவங்கள் பல ஸ்தலங்கள் அந்த ஸ்தல புராணங்கள் இந்த மாதிரி பல பல விஷயங்கள் இருக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆரம்பத்தில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு பக்குவம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேதாந்த விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த வேதாந்தம் வேதம்னாக்க நாலேஜ் அந்தம்னாக்க எண்டு அதுக்கப்புறம் தெரிந்து கொள்வதற்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த பிரம்ம ஞானத்தை அடைந்த பிறகு தெரிந்து கொள்ள வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றதுனால தான் அதை வேதாந்தம் அப்படின்னு அழைக்கிறார்கள் இது ஒரு சின்ன பட்டியல் தான் இதுலேருந்து அவங்க 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 ருச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி சில விஷயங்களை எடுத்துட்டு ஆரம்பிக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி போய் கேட்கறது எங் அப்படின்றத அடுத்த கேள்வி இது இப்போ நம்ம நாட்டில் இன்னும் பல இடங்களில் பிரவச்சனங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு பல உபன்யாசங்கள் சங்கீத உபன்யாசங்கள் காலக்ஷேபம் அப்படின்றது நடந்துட்டு இருக்கு கதா காலக்ஷேபம் காலக்ஷேபம் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தமே நல்ல வழியில் நேரத்தை செலவு பண்ணுவது அப்படின்றது தான் மிந்தி மாதிரி நம்ம சபாக்களுக்கோ கோயிலுக்கோ போய் கேட்கணும் அப்படின்ற க கட்டாயம் கூட இப்போ இல்லை இந்த விஷயங்கள்லாம் இப்போ தொலைக்காட்சி மூலமாக நம்மளுடைய வீட்டுக்கே வருது கைபேசி மூலமாக நம் கைக்கே வருது அதனால் அவரவர்கள் அவர்களுக்கு சமயம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுது கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க ஏன்னா இப்போ இதெல்லாம் எவ்வளோ நாளைக்கு கேட்குறது அப்படின்ற கேள்வி வரும் இத்தனை விஷயங்கள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இருக்கிறதுன்னு நம்ம சொன்னது ரொம்ப கம்மி தான் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் தொடர்ச்சியாக கேட்டுன்னு வந்தாலே எந்த ஒரு ஜென்மா நம்மளுக்கு போகாது அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு கேட்கறதுக்கு அதனால தொடர்ச்சியாக தான் நம்ம இதெல்லாம் எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு சமயம் சந்தர்ப்பம் அமைக்கிறதோ கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதிகாசங்கள் புராண கதைகள்லாம் கேட்கும் பொழுது நம்ம சொல்லுவோம் ரெண்டு வாட்டி கேட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது என்ன வருதுன்னு தான் எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு கதையில அடுத்த கட்டத்துல என்ன வருது அப்படின்றது அவசியம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில எம்மி அளவாத மாற்றம் வந்ததா அதுதானே அங்க முக்கியமான விஷயம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வந்து நம்ம பக்தியில கொஞ்சமாவது பக்குவப்படுறோமா அப்படின்றத நம்மளே உணர்ற வரைக்குமாவது நம்ம போய் கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ற ஒரு முயற்சியை எடுக்க வேண்டும் சில சமயம் சில பேர் சொல்லலாம் இப்படி இங்க ஒன்னும் அங்க ஒண்ணுமா கேட்டோம்னாக்க எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் ஆறுது இது மறந்து போறது அப்படின்னு அது ஒரு நியாயமான வ வாதம் தான் அதனால ஆரம்பத்தில் சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ருச்சிக்கும் தகுந்த மாதிரி எதில் ஈடுபாடு 
ஏற்படுகிறதோ எது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக புரியறதுன்னு தோன்றதோ அந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் எடுத்துட்டு அது சம்பந்தப்பட்டமான விஷயங்களை முதலில் தெரிந்து அதில் ஒரு நிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்தடுத்து மேற்கொண்டு பல விஷயங்களை கேட்டு நம் ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ளலாம் இந்த ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் சில பேர் கேட்பாங்க ஆமாம் நானும் கொஞ்ச நாளாக கேட்டுன்னு தான் இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இந்த பக்தி வளர்ந்ததா ஞானம் வளர்ந்ததா அப்படின்றது எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு தொடர் தொடர் கேள்வியாக வரக்கூடும் நாமளே கொஞ்சம் நம்மளை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கே ஓரளவுக்கு புரியும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பக்தி வளர்ந்துருக்குன்றது நம்மளுக்கு உணர்ச்சிகள் கொஞ்சம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும் நம்மளுடைய சொல்லிலும் செயலிலும் நிதானம் ஏற்படும் இந்த மாதிரி ஒரு பதட்டம் இருக்காது இதெல்லாம் பக்தி வளர்வதற்கான அறிகுறிகள் அப்புறம் இந்த பற்று அப்படின்றது குறையும் பற்று முதல்ல இந்த பொருள்கள் மீது இருக்கும் பற்று அது குறையும் அப்புறம் போக போக மனிதர்கள் மீது இருக்கும் அந்த பற்றும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் இந்த மனிதர்கள் மீது பற்று குறையிறதுன்றது என்ன நல்ல விஷயமானாக்கா ஆமாம் பற்று அப்படின்றது என்னன்றத புரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு மோகம் அந்த மனிதர் இல்லை அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்றத நமக்காக அவர்கள் மீது காட்டும் அக்கறை தான் பற்று அவர்கள் நன்மைக்காக அவர்கள் மீது காட்டும் அக்கறைக்கு பற்றுன்னு பேர் இல்லை நம்மளுடைய நன்மைக்காக இன்னொருத்தர் மீது நாம் காட்டும் அன்பிற்கும் அக்கறைக்கும் பேர் தான் பற்று அந்த பற்று குறையும் சேர்ந்திருப்பது அப்படின்றது ஒன்று சார்ந்திருப்பது அப்படின்றது இன்னொன்று பக்தி வளர வளர பல பேரோட நம்ம சேர்ந்திருப்போம் பல பேர் மேல நம்மளுக்கா அவர்களுக்காக அன்பும் அவர்களுடைய நன்மைக்காக அவர்கள் மீது அன்பும் அக்கறையும் வளரும் நாம் அவர்கள் மீது சார்ந்திருக்கும் அந்த தன்மை குறைந்து கொண்டு வரும் இதெல்லாம் பக்தி கோயில் நம் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம் என்று தெரிந்து கொள்ள ஒரு சில அடையாளங்கள் சவணம் என்பதுக்கு பரிஷத் மகாராஜாவதான் உச்ச உதாரணமா எல்லாரும் எடுப்பார்கள் யார் இந்த பரீட்சத் பார்ப்போம் பகவான் கிருஷ்ணருடைய தங்கை சுபத்ரைக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் பிறந்தவன் தான் அபிமன்யு அபிமன்யுக்கும் விராட தேச மன்னனுடைய மகள் உத்திரைக்கும் பிறந்த பையன் தான் பரீட்சித் இந்த குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தின் போது உத்தரை கர்ப்பமாக இருந்தார் இந்த கடைசி நாள் போரில் துரியோதனன் கொல்லப்படுகிறான் அவனுடைய நண்பன் ஆத்ம நண்பன் அஸ்வத்தாமா குரு துரோணாச்சாரியருடைய பையன் அவன் இந்த பாண்டவர்கள் வஞ்சகமாக துரியோதனனை கொண்டுட்டா அப்படின்றதுனால பழி வாங்கிறதுக்காக போர்லாம் முடிஞ்செடுத்து அதனால் இப்போ பாண்டவர்களை எப்படி அவன் கொ பழி வாங்கிறது அதனால் வஞ்சகமாக நம்மளும் போய் இரவோடு இரவாக அவர்கள் கூடாரத்தில் போய் அவங்கள கொண்டுடுறதுன்ற முடிவு எடுத்துக்கிறான் அதனால் அவங்க கூடாரத்துக்கு போகிறான் அங்கே போனாக்க அந்த விதிவசமாக என்ன ஆகுது அந்த போரில் வெற்றி கண்டதுனால சில சாங்கியங்கள் செய்ய வேணும் அப்படின்றதுக்காக பாண்டவர்கள் கூடாரத்தில் இல்லை உபபாண்டவர்கள் உபபாண்டவர்கள் திரௌபதியோட அஞ்சு பிள்ளைகள் அவர்கள் அந்த கூடாரத்தில் இருக்க இவர்கள் தான் பாண்டவர் நினைச்சு இதை அஸ்வத்தாமா அவர்களை கொண்டுடுறான் அதுக்கப்புறம் அது தெரிய வர அஸ்வத்தாமா மாட்டிக்கொள்கிறான் அந்த சமயத்தில் அவனுக்கு உத்திரை கர்ப்பமாக இருப்பதும் தெரிய வருது அதனால் அஸ்திரம் எழுதி அந்த பாண்டவ வம்சத்தையே அழிச்சிடணும் அப்படின்னு கர்ப்பத்திலேயே அந்த குழந்தைய அழிக்கிறதுக்கு அஸ்திரம் ஏவுகிறான் அந்த அஸ்திரத்தோட தாக்கத்தினால அந்த குழந்தை ஒரு கறி கட்டியாக தான் வந்து பிறக்கிறது அசைவற்று பிறக்கிறது பின்பு திரௌபதி வேண்டி கொள்வதால் பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய கால் ஸ்பரிசம் பட்டு அது உயிர் பெறுகிறது அந்த குழந்தைக்கு தான் பரீட்சித் அப்படின்ட்டு நாமகரணமும் செய்கிறார் கிருஷ்ண பகவான் பரீட்சித் அப்படின்னாலும் ஏற்கனவே பரீட்சிக்கப்பட்டவன் இவன் கர்ப்பத்திலேயே பரீட்சிக்கப்பட்டவன் என்பதனால் பரீட்சித் என்று பெயர் வைக்கிறார் இந்த பரீட்சித் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் யுதிஷ்டர் இந்த பரீட்சத்துக்கிட்ட ஹஸ்தினாபுர ராஜ்யத்தை கொடுத்துட்டு பாண்டவர்களும் திரௌபதியும் அவர்கள் வாழ்வின் முடிவை தேடி போகிறார்கள் பரீட்சித் தான் அந்த கலியுகத்தின் முதல் சக்கரவர்த்தி அந்த கலியுகத்தில் என்ன ஆகுனாக்க அந்த களி புருஷனுடைய தாக்கம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சது அதனால பரீட்சித் போய் அந்த களி புருஷனை அடக்குறான் அப்போ அந்த களி புருஷன் சொல்கிறான் நீ என்ன கொல்ல முடியாது ஏன்னாக்க நீ என்னை கொண்டுட்டாக்க அது இந்த யுக தர்மத்துக்கு விரோதமாக இருக்கும் கலியுகத்தில் நான் இருந்தே ஆகணுன்றது தான் நேதி அது என்ன நீ கொல்ல முடியாதுன்னு அப்போ பரீட்சை சொல்கிறான் சரி போனால் போ நீ ஒரு நாலு இடத்துல இருந்துக்கோ அப்படின்னு என்ன மாதிரி இடம் அப்படின்னாக்க மது பானங்கள் விற்கும் அந்த இடம் அந்த இடத்தில் அதை நாடிபவர்களை நீ பிடித்துக்கொள் அப்படின்ற அதே போல் மாது எங்கெல்லாம் விபச்சாரம் நடக்கிறதோ அந்த இடத்திலும் நீ தங்கிக்கொள் சூது நடக்கும் இடங்களில் அப்புறம் வதம் 
மிருகவதம் முக்கியமாக கோவதம் இந்த ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் எல்லாம் நீ இருந்துக்கோம் அப்போ இந்த களி புருஷன் சொல்கிறான் இங்கெல்லாம் தேடி வருவேன் ஏற்கனவே எந்த இந்த யுகம்னா என்ன எந்த யுகத்துலேயுமே இதெல்லாம் அதர்மங்கள் தான் இதெல்லாம் செய்யறது இதையெல்லாம் நாடி வருபவன் அதர்மிய அதனால் அதர்மிய பிடிச்சி நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு ஒரு நல்லவனையும் பிடிச்சிக்கணும் கலியுகத்தில் சரின்னு பரீட்சை தவணை ஸ்வர்ணத்தில் தங்கத்திலையும் இருக்க இடம் கொடுக்குறான் அதனால தான் ஒரு அளவுக்கு மீறி அந்த தங்கம் மேலே ஆசை வந்ததுன்னாக்க அதுவும் வாழ்வில் வீழ்ச்சிக்கு வழியாக போய்கி விடுகிறது இப்படி அந்த பரீட்சத் ராஜ்யம் செய்து கொண்டு வருகிறான் மிக தர்மவானாக இருக்கிறான் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவன் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக காட்டுக்குள்ளே போகும்போது அவனுடைய அந்த சைன்யத்துலேருந்து பிரிஞ்சு போயிடுறான் காட்டுக்கு உள்ளே ரொம்ப தூரம் போயிடுறான் ஒரு சாயங்காலம் பொழுது ஆயிடுறது ரொம்ப தாகமாக இருக்குது எங்கேயுமே அவனுக்கு தண்ணி கிடைக்கல திடீர்னு பார்த்தாக்க ஒரு ரிஷியோட ஆசிரமம் தெரியறது அங்கே போய் நீர் அருந்தலாம் கேட்டு அப்படின்னு வரான் அங்கே பார்த்தாக்க ரிஷி தியானத்தில் இருக்கார் அவர் தியானம் கலையும்னு கொஞ்சம் நாழி பொறுமையாக இருந்து பார்க்குறான் ஆனால் ஏதோ ஒரு சோர்வு தாகம் இதெல்லாம் அவனை வாட்டியதால் அவனுக்கும் கொஞ்சம் நிதானம் இழந்து பெருசாக ஒன்றும் பண்ணிடல அவன் வந்து அது ஒரு செத்த பாம்பை எடுத்து அந்த ரிஷியோடைய கழுத்தில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படியோ மாளிகைக்கு வந்து சேருகிறான் கொஞ்சம் நாழி கழித்து அந்த ரிஷியோடைய மகன் அவரும் ரிஷி ஸ்ருங்கி ரிஷின்னு பேர் அவர் வந்து பார்த்துட்டு யாரோ அப்பா மேலே இப்படி ஒரு செத்த பாம்பை போட்டு அவமானப்படுத்திட்டா அப்படின்னு அவனுக்கு அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வருது யார் என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாபம் விடுகிறார் எங்கள் அப்பாவை இப்படி அவமானப்படுத்தியவன் ஏழு நாட்களுக்குள் பாம்பு தீண்டி இறப்பானாக அப்படின்னு தியானத்துலேருந்து அதுக்கப்புறம் பெரிய ரேஷை எழுந்துக்கிறார் அவர் எழுந்து பையன்கிட்ட சொல்கிறார் ஞான திருஷ்டியில் என்ன நடந்திருக்கோன்றதை பார்த்து சொல்கிறார் இந்த மாதிரி நீ அவசரப்பட்டு நம்மளுடைய தார்மீகமான ராஜா பரீட்சத்தை போய் சபிச்சுட்டியே அவர் வந்தார் அவர் ஒரு சங்கடத்தில் இருந்தார் நான் தியானத்தில் இருந்ததுனால அவர் கொஞ்சம் எரிச்சல் பட்டு இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டார் அதனால் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படலை ஆனால் இப்படி ஒரு சாபத்தை கொடுத்துட்டியே அப்படின்னு சொல்லி நீ இன்னும் பக்குவப்பட வேண்டியிருக்குன்னு அவரை மீண்டும் தவம் செய்ய அனுப்பிட்டு இந்த விஷயத்தை எப்படியும் ராஜாக்கு சொல்லியே ஆகணும் இப்படி ஒரு சங்கடம் பெரும் சங்கடம் காத்திருக்கு பரீட்சத்துக்கு மட்டும் இது பெரும் சங்கடம் இல்லை அந்த ராஜ்யத்துக்கே இது ஒரு பெரும் சங்கடமாகன ஒரு விஷயம் வரப்போகிறது அப்படின்றத ராஜாவுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக சொல்லி அனுப்புகிறார் பரீட்சத்து இதை கேள்விப்பட்டுட்டு சலனப்படலை கோவப்படலை ரொம்ப நிதானமாகவே இருந்தான் ஒரு ரிஷியின் சாபம் கட்டாயம் பழிக்கும்ன்றது அவனுக்கு தெரியும் அது அவர்கள் திரும்பி பெறவும் முடியாது இதற்கு வேறு உபாயமே இல்லை அப்படின்றது அவனுக்கு நன்னா தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் ராஜ்யத்தில் இருந்த மிச்சவர்கள் மந்திரிகள்லாம் பல உபாயம் தேடுகிறார்கள் பாம்பு பிடிக்கிறவங்கள்லாம் வர வழிக்கப்படுகிறான் பாம்போடைய விஷத்தை முறிக்க வைத்தியர்கள் வருகிறார்கள் இப்படி பல ஏற்பாடுகள் ராஜ்யத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் பரீட்சத் தாம் போய் ஏதாவது தியானத்தில் இருக்கலாம் அப்படின்றத தான் நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது சுகர் இவர் வியாச மகரிஷியோடைய மகன் இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டு சுகர் அங்கே வருகிறார் அப்போ சுகரை பார்த்து பரீட்சத் சொல்கிறான் இன்னும் எனக்கு ஏழு நாள் தான் இருக்கு அந்த ஏழு நாளில் நான் ரொம்ப பிரயோஜனமாக செலவழிக்கணும்னு பார்க்குறேன் இது வரைக்கும் நான் என்ன விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமோ அந்த விஷயங்களை எனக்கு சொல்லவும் எதை நான் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமோ அந்த விஷயங்களை எனக்கு அவசியம் சொல்லி அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு சுகர் கிட்ட வேண்ட அவர் பாகவதத்தை இப்ப நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் பிரகலாதன் சொன்ன இந்த வாக்கியம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்குன்னு அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தான் சுகர் மகரிஷி பரீட்சத்துக்கு உபதேசம் செய்கிறார் பரீட்சத் ஏழு நாட்கள் பகல் இரவு பார்க்காமல் பசி தாகம் பார்க்காமல் ரொம்ப தியானத்தோடு ரொம்ப ஆசையோடு எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் கேட்டேன் சந் சந்தேகங்களை எல்லாம் தீர்த்து கொள்கிறான் அந்த ஏழு நாட்குள்ளேயே பிரம்ம ஞானம் அடைகிறான் ஏழாவது நாள் அந்த சாபத்தின் பிரகாரம் தக்ஷன் தீண்ட பரீட்சத் உயிர் இழக்கிறான் உடல் சரிகிறது அந்த ஆத்மா முக்தி அடைந்து விடுகிறது ஏழே நாளில் ஒத்த மோட்சம் போயிட்டான் கேட்குறதோடைய மகிமை என்ன அப்படின்றது இது மூலமாக நம்மளுக்கு தெரியறது இந்த வழக்கம்தான் பாகவதத்தை ஏழு நாட்கள் சொல்வது இன்னும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது சப்தாகம் என்று சொல்வார்கள் பல இடத்தில் நடப்பது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நீங்களே பல பேர் அதே மாதிரி சப்தாகங்களில் கலந்து கொண்டும் இருக்கலாம் இந்த சவணம் அப்படின்றது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை இப்போ பார்த்துட்டோம் 
இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு பேசிவ் ஸ்டேட் தான் இருக்கும் அதாவது கேட்பவர்கள் தனிப்பட்டு எந்த தயாரிப்பும் செய்து கொள்ள தேவையில்லை கேட்கும்போது தியானத்தோடு கேட்கணும் அந்த ஏகாக்கிரதம்னு சொல்வார்கள் இல்லையா முழு கான்சன்ட்ரேஷனோடு கேட்கணும் அப்போ தான் விஷயங்கள் நம்மளை தாண்டி போகாமல் மனதில் பதியும் இதுக்கப்புறம் அந்த கேட்ட விஷயங்களை நம்ம அசையாது போடணும் அதை திருப்பி அது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றத இன்னொரு வாட்டி மனசில் ஓட்டி பார்க்கணும் முதல் ஸ்டெப்பாக அதுக்கப்புறம் இருக்கு அந்த அனுசந்தானம்னு சொல்ற அந்த ஸ்டெப்புக்கு அதுக்கு படிப்படியாக முன்னேறலாம் அதாவது இன்கொயரின்னு இது இப்படி சொல்லப்பட்டது இது ஏன் இப்படி சொல்லப்பட்டது அந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை மனசுல போட்டு ஆராயறது அது அந்த அனுசந்தானம் செய்வது வெறும கேட்டுட்டு அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்க நம்ம அதை அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு எடுத்துட்டு போல அதை மனசுல போட்டு அலசலை அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வெறும் ஒரு பயஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் தான் ஆயிடும் அப்படியே எல்லாமே கேட்டதெல்லாம் மறந்து போயிடும் இந்த கேட்கிற பகவத் விஷயங்கள் சத் விஷயங்கள் கேட்கறதெல்லாம் ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட்காக கேட்குறோம் அதை கேட்டுட்டு அப்படியே மறந்து போச்சுனாக்க அது வெறும் ஒரு பயஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படின்ற அளவில் தான் நிற்கும் அதனால் கேட்டதை நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு எடுத்துட்டு போனோம் மனசில் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அது நம்ம ஆக்டிவ் ஃபேஸுக்கு மாற்றணும் அடுத்தது கீர்த்தனம் கீர்த்தனத்துக்குள்ள பாட்டு பஜனை கிருதி நாம சங்கீர்த்தனம் இது எல்லாமே அடக்கம் தான் இந்த வேதத்தில் இருக்கும் ஸ்லோகங்கள்லாம் இந்த மீட்டருக்கு சந்தஸ்ன்னு பேர் அடுத்தது வந்த அந்த பாசுரங்கள் பதிகங்கள் பாடல்கள் அந்த கால சங்க பாடல்கள் அதெல்லாம் வந்து அந்த மியூசிக் எலிமெண்ட்டுக்கு பண்ணுன்னு பேர் புரந்தரதாசர் காலத்திற்கு அப்புறம் அதாவது பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம்தான் ராகத்தில் அமைத்து பாடும் முறை ஏற்பட்டது புரந்தரதாசர் எண்ணற்ற அஞ்சு லட்சத்துக்கும் மேலே கீர்த்தனைகள் பாடியிருக்கார் அப்படின்றது சரித்திரம் அவர் தான் இந்த இந்த சங்கீதத்தையே ஒரு முறையாக கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணார் ஒரு முறைப்படுத்தினார் அதனால் பாட்டு பிதாமகர் என்று அவரை அழைக்கிறோம் அவருடைய சமகாலத்தவர் தான் அன்னமாச்சாரியார் அவர் தான் இந்த பல்லவி அணு பல்லவி சரணம்ன்ற முறையை கொணர்ந்து அதனால் அதுக்கப்புறம் பல கீர்த்தனைகள் கிருத்திகள்லாம் பிரபலமாக ஆரம்பிச்சது இங்க தமிழ்நாட்டில் சீர்காழி மூவர் அப்படின்னு இருந்தார்கள் முத்து தாண்டவர் மாரிமுத்தா பிள்ளை அருணாச்சல கவிராயர் அவர்கள்லாம் சங்கீத மும்மூர்த்திகள் தியாகராஜ சுவாமிகள் முத்துசாமி தீட்சிதர் ஷியாமா சாஸ்திரிகள் ஊத்துக்காடு வெங்கடகவி கோபாலகிருஷ்ண பாரதி அதுக்கப்புறம் சுவாதி திருநாள் பட்டணம் சுப்பிரமணிய ஐயர் முத்தையா பாகவதர் இந்த மாதிரி எண்ணற்ற எண்ணற்ற எண்ணில் அடங்கா வாகேகாரர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இப்போ போன நூற்றாண்டில் பாப்பநாசம் சிவன் பாரதியாரும் எத்தனையோ பாடல்கள் எழுதியிருக்கார் இப்போ இதெல்லாம் வந்து பாடல்லேருந்து இந்த ரெண்டாவதுலேருந்து வந்து ஒரு ஆக்டிவ் ஃபேஸுக்கு மாறுறோம் எனக்கு பாட்டு நம்மளும் பாடலாம் கற்றுண்டு இதுக்கு வந்து முறைப்படியாக நம்ம கற்றுக்கொண்டு தான் பாடணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ரெண்டு மூணு வாட்டி கேட்டாலே இந்த சாகித்யம் மனசுக்குள்ளே நிற்கும் அந்த பாடுறவர்கள் கூடயே நம்ம பாடலாம் இதுக்கு ஒரு நேரம் அப்படின்றத தனியாக ஒதுக்கிட்டு பண்ணணுன்ற அவசியம் கூட இல்லை எந்த நேரத்துலையும் நம்ம மிச்ச வேலைகள் அந்த மண்டேன் ஒர்க்குன்னு சொல்கிறோமே அதெல்லாம் பண்ணி கொண்டே நம்ம பாடி கொண்டு போகலாம் அந்த வேலையின் சுமையும் நம்மளுக்கு தெரியாது சளிப்பு தட்டாது ஒரு ந சத் விஷயத்தில் ஈடுபட்ட அனுபவமும் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஒரு உற்சாகமும் இருக்கும் பாடல்கள்லாம் நித்தியப்படியும் பாடலாம் எங்கேயாவது நீங்கள் க்ஷேத்திரத்துக்கு போனீங்கன்னாக்க அந்த ஸ்தலத்துக்கு உரிய பாசுரமோ பதிகமோ பாடலையோ தெரிந்து கொண்டு அங்கே பாடலாம் இதுக்கெல்லாம் குரல் வளம் வேணும் அப்படின்றதே இல்லை இது நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் நடுவில் பாவம்தான் இங்கு முக்கியம் இது ரொம்ப ஒரு எளிமையான முறை பக்தியில் ஈடுபடுவதற்கு படிப்படியாக பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு கீர்த்தனம் ஒரு எளிமையான முறை இந்த கீர்த்தனத்துக்கு உதாரணம்னு சொல்கிறதுனாக்க நாரதரை தான் எல்லோரும் உதாரணமாக கொள்வார்கள் மூன்றாவது ஸ்மரணம் ஸ்மரணம்னாக்க நினைவு கூறுவது மனசில் மீண்டும் மீண்டும் சில விஷயங்களை ஓட்டி பார்ப்பது ஞாபகப்படுத்தி பார்ப்பது அப்படின்றது தான் ஸ்மரணம் ஒரே ஒரு திருநாமத்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்வது ஜபம் அதுவும் ஸ்மரணத்தில் அடக்கம் இப்போ நம்ம எண்ணத்தை நினைவுபடுத்தி பார்க்கறது அப்படின்னாக்க நம்ம எண்ணத்தெல்லாம் கேட்டோமோ அதில் தான் நினைவுபடுத்தி பார்க்கறது நம்ம பகவானுடைய நாமங்கள் சொன்னோம் அவனுடைய லீலா வினோதங்களை பற்றி சொன்னோம் அந்த இதிகாச புராண கதைகள் இதெல்லாத்தையுமே நம்ம மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்தி பார்த்துக்கொள்ளலாம் திருப்பி திருப்பி நினைவுபடுத்தும் போது அது அது ஒரு வலிமைப்படும் அப்பொழுது முதல் வாட்டி சில விஷயங்கள் நம் கவனத்தில் பட்டிருக்காது 
நம்ம திருப்பி திருப்பி தனிமையில் அதை பற்றி நினைக்கும் போது அதனுடைய சாரம் மனத்தில் நன்றாக பதியும் அந்த சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை நம் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கலாம் நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ள அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸ்மரணத்துக்கு உதாரணமாக பிரகலாதனை தான் எல்லோரும் சொல்வார்கள் கருவிலேயே நாரதரால் ஹரிபக்தி ஊட்டப்பட்டு அதை அவன் ஸ்மரணம் பண்ணி 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 அவன் அஞ்சு வயசுலேயே மற்றவர்களுக்கு போதிக்கும் அளவுக்கு வந்திருக்கிறான் இப்போ அந்த அஞ்சு வயசு குழந்த சொன்ன அந்த நவபக்தியை தான் நாம் இப்போ உட்காந்து என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால் ஸ்மரணம் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு அம்சம் பக்தியை வளர்த்து கொள்வதற்கு அடுத்தது பார்ப்போம் பாத சேவனம் நாம் இப்போ அவதார காலத்தில் இல்லை அதனால் நேரடியாக பகவானுக்கு பாத சேவையெல்லாம் செய்ய முடியாது அப்போ பாத சேவை பண்ணலைன்னாக்கே வேறு என்ன இப்போ பாத சேவனம்னா பாதத்தை சேவிப்பதாவத மாற்றி எடுத்து கொள்ளலாம் இப்போ கோவிலுக்கு நம்ம போனோன்னாக்க வெறும் முகம் மண்டலத்தை மட்டும் சேவிச்சுட்டு வந்துடக்கூடாது அவசியம் பாதங்களை சேவிக்க வேண்டும் நீங்கள் போகிற நேரத்தில் அந்த அர்ச்சகர் ஆர்த்திலாம் காமிச்சார் அப்படின்னாக்க நம்ம அவசியமாக பாதங்களை அவர்களே காமிப்பார்கள் பாதங்களை சேவித்து கொள்ளன்னு அப்படி இல்லைனாக்க நம்ம கேட்டு பாதங்களை தரிசனம் செய்துட்டு வரணும் மாலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறத விட கூட கொஞ்சம் உதிரி பூக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போனாக்க பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கலாம் விஷ்ணு கோயிலில் இந்த சடாரி வைக்கும் வழக்கமே பெருமாளின் பாதங்களை நம் தலையில் வைப்பது அப்படின்றது தான் அதற்கான அர்த்தம் தியானம் செய்யும் பொழுது அந்த முழு உருவத்தை நம்மளால் மனசில் நிலைநிறுத்த முடியல அப்படின்னாலும் பாதங்களையாவது மனசில் நிலைநிறுத்தி கொண்டு நாம் தியானம் செய்ய பழகி கொள்ளலாம் அடுத்தது அர்ச்சனம் அர்ச்சனம்னாக்க பாதங்களில் பூ சேர்ப்பது அந்த அஷ்டோத்திர நாமாவளியை சொல்லி அர்ச்சிப்பது இது வெறும் அர்ச்சனம் மட்டும் இல்லை மிச்ச பூஜா முறைகளையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் அந்த சோடச உபச்சாரம் இருக்கு பதினாறு விதமான உபச்சாரங்கள் செய்து பூஜை செய்வது அப்படின்றது தான் அர்ச்சனம் அடுத்தது வந்தனம் இது ஒரு மரியாதை கலந்த அன்பு கை கூப்புவது விழுந்து சேவிப்பது அப்படின்றதெல்லாம் வந்தனத்துக்குள்ள அடக்கம் அடுத்தது தாசியம் தாசன் என்றால் அடிமை தாசியம் என்றால் அடிமை செய்வது இந்த தாசியத்துக்கு உச்ச உதாரணமாக அனுமனை சொல்வார்கள் ஆஞ்சநேய சுவாமியை சொல்வார்கள் நம்ம அவதார காலத்தில் இல்லையே அப்போ நம்ம எப்படி பகவானுக்கு தாசியம் செய்வது அடிமை செய்வது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் நியாயமான கேள்வி தான் இப்போ இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் அதை எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது அதை எப்படி பொருந்த செய்வது அந்த தாசியத்தை அப்படின்றத பார்க்கலாம் பகவான் சுதந்திரன் நாம் பரதந்திரர்கள் பரதந்திரன்னா அடிமை இந்த உணர்வோடு செயல்பட்டால் இது ஒரு பாவம் தானே அந்த பாவத்தோடு நாம் செயல்பட்டால் அதுவே தாசியமாக நாம் கொள்ளலாம் இப்போ நம்மளுக்கு இடப்பட்ட இந்த கடமைகள் நாம் செய்யும் தொழில் இது எல்லாமே அவனிட்ட கட்டளை என்று நாம் அதை ஏற்று நடந்து கொள்வது தாசியம் என கொள்ளலாம் அவன் நடத்தும் இந்த லோக வியாபாரத்தில் நாம் அனைவரும் சிறு சிறு கருவிகள் நம்மை கொண்டு அவன் சிறு சிறு வேலைகளை நடத்தி கொள்கிறான் என்ற எண்ணத்தில் நாம் செயல்பட்டால் நம்மளும் நம்ம வேலையை ஒரு உற்சாகத்தோடு மன நிறைவோடு நம்மளுடைய திறமையை முழுமையாக வெளிப்படுத்தி அதை நல்லபடியாக செய்வோம் ஆகையால் தாசியம் என்பதை இப்படியாக நாம் இந்த காலத்தில் பின்பற்றலாம் சக்கியம் என்றால் நட்பு சகாவாக கொள்வதுனாக்க நண்பனாக கொள்வது பகவானை நண்பனாக பார்க்கும் ஒரு பக்தியின் வெளிப்பாடு சாக்கியம் இதுக்கு உச்ச உதாரணமாக அர்ஜுனனை சொல்வார்கள் இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் சோதனை காலங்கள் வரும் ஒரு சோர்வு காலம் வரும் அப்போ போய் நம்ம மனக்குறைய யாரோட பகிர்ந்துக்கிறது யாருமே இல்லையே நம்ம குறைய கேட்கறதுக்கு தீர்க்கிறது இருக்கட்டும் ரெண்டாவது பட்சம் முதல்ல நம்ம குறைய கேட்கறதுக்கே ஆள் இல்லையே அப்படி அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு சகஜமானது தான் எல்லார் வாழ்க்கையிலும் அதுவும் இந்த காலத்தில் ஒரு பரபரப்பான இதில் அவங்க 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 பிரச்சனையில் இருக்கும்பொழுது நம்ம குறைய யாரும் கேட்க போகிறாங்க அப்படியே கேட்டு அந்த குறையை தீர்க்கும் ஒரு மனம் இருந்தாலும் அந்த சாமர்த்தியம் அவர்களுக்கு இருக்கணும் இல்லையா குறையையும் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டு அதை தீர்க்கும் சாமர்த்தியம் யாருக்கு இருக்கு பகவான் ஒருவனுக்கே உண்டு அதனால் பகவானையே நண்பனாக கொண்டு நம்மளுடைய கஷ்ட காலங்களில் ஒரு சோதனை காலங்களில் இல்லை நம்ம ஏதோ ஒரு மன வருத்தத்தில் இருந்தாக்க அவனையே நண்பனாக கொண்டு பேசிக்கொள்ளலாம் 
அந்த மாதிரி செய்வதும் ஒரு விதமான ஒரு பிரார்த்தனை தான் இதுக்கு பகவான் நிச்சயமாக அருள் பாலிப்பான் சில சமயங்களில் அவன் யாரையாவது அனுப்பிச்சி நம்மளுக்கு உதவ செய்வான் சில சமயம் அந்த சூழ்நிலையே நம்மளுக்கு சாதகமாக மாற்றி கொடுத்து விடுவான் சில சமயம் நம்ம நினைப்போம் நம்ம போராட வேண்டியிருக்கே அப்படின்னு அந்த போராடி மேலுக்கு உபரி வருவதற்கான அந்த மன வலிமையும் அவன் தான் கொடுக்குறான் இப்படி நான் பகவானை நண்பனாக கொள்வது பக்தியின் ஒரு பாவமே ஆகும் கடைசி ஆத்ம நிவேதனம் வெளி சாமகிரிகள் கொண்டு நாம் நைவேத்தியம் பண்ணுவோம் பழம் பால் விசேஷ நல்ல சக்கர பொங்கல் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஆனால் ஆத்மாவையே நைவேத்தியம் செய்வது அதுதான் ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றது சர்வத்திரமும் அவனிடம் சமர்ப்பணம் செய்வது சரணாகதி செய்வது இதெல்லாமே தான் ஆத்ம நிவேதனம் மனம் மெய் மொழி மூன்றும் கொண்டு அவனுக்கு கைங்கரியம் செய்வது இது எல்லாமே ஆத்ம நிவேதனத்துக்குள் அடங்கும் இதுவரை பிரகல்லாதன் சொன்ன அந்த ஒன்பது விதமான பக்தி செய்யும் வழிகள் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சு கொண்டோம் இப்போ பக்தி என்ன அப்படின்றத இன்னும் தெளிவான ஒரு கோணத்தில் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் தயாராயிருக்கோம் நாம் பக்தி என்பது அறிவில் பிறந்து அன்பில் வளர்ந்து கணிந்து அசைக்க முடியாத பற்று ஆகும் இப்போ அறிவில் பிறந்து அப்படின்னாக்க என்ன எதை பற்றி அறிவு பகவானை பற்றி தெ அறிவு மிச்ச இந்த லௌகீக விஷயங்களில் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் படிச்சிருக்கலாம் அந்த ஞானம் இதுக்கு பிரயோஜனப்படாது இது பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் அந்த அறிவு அந்த அறிவு வளர வளர அவன் மீது ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு ஈடுபாடு உண்டாகும் நம்மளுக்கே ஒரு விஷயத்தை பற்றி கொஞ்சம் நிறைய தெரிஞ்சாக்க ஒரு வியப்பு அந்த வியப்பில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு ஆசை வரும் அதனால் ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு ஈடுபாடு ஏற்படும் இதில் முக்கியமாக கவனிக்கணுன்றது என்னன்னாக்க அறிவினால் தான் பக்தி உருவாக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஞானத்தினால தான் பயத்தினால பெருமாள் தண்டிச்சுருவார் சாமி கண்ணை குத்திடும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சனாதன தன்பத்தில் என்றும் சொல்லப்பட்டது இல்லை பயத்தினால் அடுத்த நிலைமை இந்த அன்பில் வளர்ந்துன்னு சொன்னோம் இல்லையா பயத்தினால அன்பு வளரவே போறதில்ல அதனால பக்தி பிறக்கவே போறதில்ல அதே போல ஒரு கட்டாயத்தினால எங்க வீட்டுல இப்படி பண்ற வழக்கம் நானும் பண்றேன் அப்படின்னு இல்ல யாரோ ஊர்ல இப்படி பண்றாங்க இவங்க சொன்னாங்க அப்படி சொன்னாங்க இல்லை அறிவு அந்த ஞானத்தினால் தான் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு அந்த ஈர்ப்பு ஒரு ஈடுபாடை ஏற்படுத்தும் அந்த ஈடுபாடு ஏற்பட்டால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னாக்க நம்மளுக்குள் பல அனுபவங்கள் உண்டாகும் அதனால் அவனிடத்தில் ஒரு அன்பு தோன்றும் அந்த அன்பு நாளாக நாளாக பெருக ஆரம்பிக்கும் அந்த அன்பு கணிந்தால் அதுவே பக்தியாக ஆகும் அந்த நிலையில் பக்தனுக்கு பகவானிடம் ஒரு பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் ஏற்படும் அதனால இது இன்னொரு வாட்டி பார்ப்போம் அறிவில் பிறந்து அது அன்பில் வளர்ந்து அந்த அன்பு கணிந்து அசைக்க முடியாத பற்றை உருவாக்கும் பகவான் இடத்தில் அதுவே பக்தி இந்த பக்தி முதிர்ந்த நிலையில் முக்தியை அளிக்கும் அது அந்த கடைசி கட்டம் நம்ம பார்த்த இந்த ஒன்பது விஷயங்கள்ல முதல் விஷயமான அந்த ஸ்ரவணம் கேட்கறது அப்படின்றது நம் அறிவை வளர்ப்பதற்கு கேட்டாதான் அறிவு வளரும் அப்படின்றது இப்போ நம்ம புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் கேட்டு அறிவை வளர்த்துக்கிறது அப்படின்றது ஒரு வழி இல்லாத சுலபமான வழி கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னாக்க பட்டா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த பட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது கொஞ்சம் வழி தரும் ஒரு கஷ்டமான வழி அவர் அவர்கள் பார்த்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ அன்பை வளர்க்கிறது இந்த ஈடுபாடை வளர்க்கறதுக்கான வழிகள் தான் அந்த மிச்சை எட்டும் பிரகல்லாதன் கூறியது அதற்கான சாதனங்கள் தான் அவை பக்தினா என்ன அப்படின்றது ஓரளவுக்கு இப்போ தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பக்தியை வளர்த்து கொள்ளும் வழிகள் பிரகல்லாதன் அருளி செய்ததால் அது என்னன்றது ஓரளவுக்கு இப்போ தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அடுத்த கேள்வி முக்கியமானது ஒன்று வரும் பக்தினால இப்போ என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்றது இந்த பக்தி முதிர்ந்தால் முக்தி கிட்டும் எல்லா ஆத்மாக்கும் ஏதாவது ஒரு ஜென்மத்துல ஒரு சோர்வு ஏற்படும் என்ன எப்படி பிறந்து மறைந்து பிறந்து மறைந்து இந்த கால சக்கரத்திலேயே சொல்லுன்னு இருக்கோமே இந்த பிறப்பறக்க வேண்டும் அது அந்த கடைசி நிலைமை அதை இப்பொழுதுக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டாம் அதை விட்டுடுவோம் இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுது ஒரு பக்தனுக்கு என்ன லாபம் பக்தியினால் அப்படின்றத சற்று பார்ப்போம் பக்தன் என்பவன் தன் வாழ்க்கையை தானே நரகமாக்கி கொள்ளாமல் இருப்பான் 
அது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையில சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு அனுகூலமா நடக்கும் அனுகூலம் அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு சாதகமாக நடக்கும் எப்போ சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சாதகமா நடக்கிறதோ ஒரு பக்தன் என்பவன் அது தான் திறமையால தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தால நடந்தது அப்படின்னு எடுத்துக்க மாட்டான் அதுவும் தெய்வ அனுகிரகம் அப்படின்னு அதை விட்டு விடுவான் அதனால இந்த அகங்காரத்தை போஷிக்க அனாவசியமான கொண்டாட்டம் ஆர்ப்பாட்டத்திலெல்லாம் அவன் ஈடுபட போறது இல்லை அதனால அந்த அகம்பாவத்தால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்ல அவன் சிக்க போறது இல்லை இன்னொரு பக்கம் பார்ப்போம் முக்காவாசி பிரதிகூலமாக தான் விஷயங்கள் நடக்கும் பிரதிகூலம்னாக்க நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கும் முயற்சிகளுக்கும் எதிர்மறையாக நடப்பது அந்த மாதிரியா ஏதாவது பிரதிகூலமா நடந்தாக்க ஒரு பக்தன் அதை எப்படி எடுத்துப்பான் அவன் அதை தன் அனாதி கால கர்மாவின் பயன் என்று எடுத்துப்பான் இல்ல தன்னை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு அது ஒரு பரீட்சை என்று எடுத்துக்கொள்வான் அதனால யாரையுமே அனாவசியமாக நொந்து கொள்ள மாட்டான் கோபப்பட மாட்டான் பொறாமப்பட மாட்டான் துவேஷம் வஞ்சம் இந்த மாதிரியான எதிர்மறையான பண்புகள் அவங்கிட்ட இருக்காது குணங்கள் அவங்கிட்ட இருக்காது எதிர்மறையான விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட இல்லாத போது என்ன ஆகும்னாக்க பகவானுக்கு அவன் மீது பிரீத்தி உண்டாகும் பகவானின் அனுகிரகம் அவனுக்கு எப்பொழுதும் ஏற்படும் அதனால அவசியம் அவனுடைய வாழ்க்கை அமைதியாக இருக்கும் சுகமாக இருக்கும் சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் இப்படியாக ஒரு உன்னத பக்தன் எப்பொழுதும் தன் உள்ளும் புறமும் பகவானை எந்நேரமும் உணர்கிறான் அதனால தான் பாரதியார் காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா நின் கரிய நிறம் தோன்றதையே நந்தலாலான்றார் ஒரு காக்கையோட சிறகுல கண்ணனை பார்க்கிறார் அதே போல நம்ம அழுவார் உண்ணும் சோறு பருக நீர் தின்னும் வெற்றில எல்லாம் கண்ணன் சாப்பாடை பார்த்தாக்க நீரை பார்த்தா எல்லாத்துலயும் கண்ணனை பாக்குறார் இதுதான் நம்ம முதல்ல பேசும் போது சொன்னோம் அது எப்பொழுதும் இறை நினைவோடு இருப்பது என்பது உள்ளும் புறமும் பகவானை உணர்வது ஆகும் இப்படியாக பக்தியை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ளும் பாகியம் பகவத் அனுகிரகத்தால் நமக்கு கிட்டியது ஸ்மிருதி சக்தி ஞான சக்தி பிரதிபா சக்தி ரூபிணி கல்பனா சக்தி யுக்தாயை தசியை வாணியை தும் மங்களம்